সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সম্পাদকীয়তে আমাদের আজকের বিষয়ের শিরোনাম তনু হত্যাকাণ্ড তদন্ত কোন পথে আর এই নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য অ্যাডভোকেট সম রেজাউল করিম রয়েছেন দৈনিক আমাদের অর্থনৈতিক সম্পাদক জনাব নাইমুল ইসলাম খান এবং রয়েছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক জনাব সুভাষ সিংহ রায় আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠানে দর্শক জানিয়ে রাখি আমাদের আলোচনায় আপনি অংশ নিতে পারবেন এর জন্য আপনাকে ফোন করতে হবে আপনার যে নম্বরগুলো পর্দায় দেখতে পারবেন সেই নম্বরে এছাড়াও ফেসবুক অথবা এসএমএস এর মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য সরাসরি এই অনুষ্ঠানে পাঠাতে পারবেন আলোচনা শুরু করার আগে এখন পর্যন্ত যে শিরোনামগুলো আছে সেগুলো আমরা একটু দেখে নেই ঈদে বাসের আগাম টিকিট বিক্রির দ্বিতীয় দিনেও রাজধানীর বিভিন্ন কাউন্টারে ভিড় বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে রেলের আগাম টিকিট বিক্রি শ্রমিক বিরোধের জের ধরে রাজধানীর সায়দাবাদে দুগ্রুপের সংঘর্ষ দীর্ঘ সময় বাস চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রী দুর্ভোগ কিশোরগঞ্জের ব্যবসায়ীকে হয়রানি করতেই তার নামে রাজধানীর রামকৃষ্ণ মিশনে হুমকির চিঠি জানিয়েছে পুলিশ খোঁজা হচ্ছে মূল ব্যক্তিকে শুদ্ধস্বর প্রকাশনের মালিক টুটুল হত্যা চেষ্টা মামলার আসামি সিহাবের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ঝিনাইদহে পুরোহিত হত্যাকাণ্ডের শিবির নেতার স্বীকারোক্তি এবং এবছর থেকে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা আর হচ্ছে না শিগগিরই অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে মন্ত্রিসভায় জানালেন গণশিক্ষামন্ত্রী আমরা শিরোনামগুলো দেখলাম আমাদের আজকের বিষয়ের যে শিরোনাম তনু হত্যাকাণ্ড তদন্ত কোন পথে আমরা গতকালই দেখেছি একটি কর্মসূচি হয়েছে কুমিল্লায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী সোহাগী যান যান তনু খুন হয়েছেন গতকাল তিন মাস হলো আপনাকে দিয়ে শুরু করবো অ্যাডভোকেট সমর জল করি এই তিন মাসে তার আমরা জানি সবকিছুই জানি তিন মাসে তার লাশের দুইবার ময়না তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু সেসব রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ এখন পর্যন্ত স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি অনেকে এরকমও বলছেন কোনো কোনো ফেসবুক কমেন্টে যেন ফরেন্সিক মেডিসিনে জিনে ভূতে মেরেছে বলে কোনো টান থাকলে হয়তো সেটাও বলা হতো এরকম মানে মৃত্যুর কারণ এখন পর্যন্ত জানা যাচ্ছে না শুরুর থেকে এই যে তিন মাস চলছে এখানে একটা বলা হচ্ছে যে তনুর পরিবার থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে যে তাদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে এই যে কথাগুলো বলা হচ্ছে এই কথাগুলো যদি সত্যি হয় এর দায় দায়িত্ব গিয়ে কিন্তু পড়ছে রাষ্ট্র সরকারের উপর প্রশ্ন হচ্ছে সরকার কেন এই দায় নেবে প্রথম কথা হলো সরকারকে দায় নিতে হবে এ কারণেই যে মেশিনারিজ এই কাজগুলি করছে তদন্তের সেই মেশিনারিজগুলো সরকারের মেশিনারি তদন্তের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট যারা ময়না তদন্ত করছেন তারা যারা সুরত হাল করতেছেন অর্থাৎ এই হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে তদন্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত যারাই কাজকর্ম করছেন তারা রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারির অংশ কাজী যদি এই ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহের উদ্রেগ হয় অনাকাঙ্ক্ষিত অনভিপ্রেত অপ্রত্যাশিত ঘটনা নিয়ে যদি কোনো শঙ্কার সৃষ্টি হয় সে দায় দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে এটা হলো খুব পরিষ্কার কিন্তু সরকার যেহেতু চুপ করে আছে তাহলে দায় নিয়ে চুপ করে আছে সরকার বলতে এখন বিষয়টা হয় কি আমাদের দেশে জোয়ার ভাই সবসময় একটা কনসেপ্ট হয়ে যায় সরকার বলতে আমরা বুঝি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা থাকলে রাষ্ট্রপতিকে সরকার বলতে আমি আপনি সহ সংশ্লিষ্ট সকলে এখন থানার ওসির দায়িত্ব কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পালন করতে পারবেন না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পালন করতে পারবেন না ফরেন্সিক মেডিসিন সহ পোস্টমর্টেমের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত এইটি সব দায়িত্ব কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পালন করতে পারবেন না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও না কিন্তু এই বিষয়টাকে দেখভাল করার জন্য প্রতিটি স্তরে স্তরে একটি ব্যবস্থা রয়েছে সাবর্ডিনেট স্টাফদের উপরে হায়ার অথরিটি আছে তার উপর হায়ার অথরিটি আছে এত বড় একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা বলবো না নির্মম নিঃসংস বর্বরচিত একটি ঘটনা সারা জাতিকে যে ঘটনা ভাবিয়ে তুলছে মানুষের ভিতরে প্রচণ্ড একটা সোচ্চার অনুভূতি যে এই ঘটনার বিচার হতেই হবে সেই জায়গাটায় আমার মনে হচ্ছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন স্তরে যারা আছেন ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের উপরে যারা আছেন তার উপরে যারা আছেন তার উপরে যারা আছেন তারা কি অজানা কোনো অদৃষ্ট ঘটনার কারণে তারা স্তম্ভিত হয়ে আছেন না যেন তানো উপায় একটা রিপোর্ট হাজির করার চেষ্টা করছেন এটা প্রশ্ন আসছে এই ক্ষেত্রে আমি থরলি বিষয়টাকে খোঁজ খবর নিয়েছি আমার কাছে মনে হয়েছে যে কোনো একটি বিশেষ পক্ষ থেকে এই তদন্তের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যাতে অগ্রসর হতে না পারে সে জাতীয় মনস্তাত্ত্বিক হোক 
সরাসরি হোক বা অন্য কোন উপায়ে উপভোগ একটা বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে তা না হলে পোস্টমর্টেমের প্রক্রিয়ায় প্রথম ডাক্তার থেকে শুরু করে পরবর্তী ডাক্তারদের যে আলাদা আলাদা যে রিপোর্টটা আসে এবং তাদের যে বক্তব্যগুলি এই বক্তব্যগুলি আমাদের ফৌজদারি আইনের ভাষায় কোনো না কোনোভাবে একটি অপরাধকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা এবং সেটা যদি করা হয় তাহলে আমাদের বিদ্যমান যে আইন আছে দণ্ডবিধি এই দণ্ডবিধিতে যারাই ডাক্তার কনসার্ন আছেন তারা অভিযুক্ত হবেন তারাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন দ্বিতীয় হচ্ছে যিনি ইনভেস্টিগেটিং অফিসার তিনি যদি তথ্য উদ্ধার করতে গিয়ে কোনো বাধার মুখোমুখি হন তাহলে পরিষ্কারভাবে হায়ার অথরিটিকে লিখিতভাবে তার জানাতে হবে এবং আইন আছে প্রতি পনেরো দিন পর পর আদালতকে তার তদন্তের ডেভেলপমেন্ট জানাতে হবে কিন্তু এই মামলা আমি যতটুকু খোঁজ নিয়েছি কোনো ডেভেলপমেন্ট এখন পর্যন্তই এতটা সময় পার হয়ে যাওয়ার পরেও আদালতকে টাইম টু টাইম যে ডেভেলপমেন্ট জানাবার বিধান রয়েছে সেটা কিন্তু পিআরবি পুলিশ রেগুলেশন অ্যাক্টে রয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধিতে রয়েছে এবং সর্বোচ্চ আদালতের একাধিক রায়ের নির্দেশনা রয়েছে সে যাতে কোনো ডেভেলপমেন্ট নাই যদি ব্যর্থতা থেকে থাকে উনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবেন বা উনি বলবেন যেটা আমি পারছি না সে সকল ঘটনা না ঘটি এবং তার উপরের যারা কর্তৃপক্ষ তারাও কিন্তু পরিষ্কারভাবে কিছু বলছেন না এজ হল আমার কাছে মনে হচ্ছে তনুর এই ঘটনাটিকে রাষ্ট্রের পক্ষে যারা দায়িত্ব পালন করছেন তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন না বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অন্য কোন পরোক্ষভাবে আপনি একটা জিনিস এক্সপ্লেন করবেন কিনা যে এই যে পুলিশ আর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের একটা যে সীমানা এই সীমানায় পুলিশের সীমাবদ্ধতা কি মানে পুলিশ কেন কাজ করতে পারে না বা কেন কাজ করতে বাধা নেই এই জায়গাটা খুব পরিষ্কার হওয়া দরকার পুলিশের ইনভেস্টিগেশনের কিন্তু লিমিটেশন করে দেওয়া হয় নাই যে আপনি এটুকের ভিতরে ঢুকতে পারবেন ওটুকে না একমাত্র রাষ্ট্রপতির ব্যাপারে ইনভেস্টিগেশন করার ব্যাপারে বা কোনো প্রসেসে যাওয়ার ব্যাপারে তাকে একটা দায় মুক্তি দেওয়া হয়েছে এছাড়া কেউ দায় মুক্তি না তাই যদি না হতো কিন্তু আমরা আমরা তো দেখি এখানে এই ক্ষেত্রে লাশ উদ্ধার কিন্তু পুলিশ করেনি লাশ উদ্ধার করেছে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের পক্ষ থেকে দ্যাট ইজ দি ইন্টারেস্টিং পার্ট আপনি নাগরিক হিসাবে কিন্তু লাশ উদ্ধার করতে পারেন নাগরিক হিসাবে কিন্তু একজন অপরাধী আপনার সামনে আসলে আমাদের দণ্ডবিধিত বিধান আছে তাকে ধরে ল এনফোর্সিং এজেন্সির কাছে দিতে পারেন মানে আপনার অধিকার আছে চর্চা করার কিন্তু কোনো আইনেই কিন্তু ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সিকে কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত করেনি এমন কি বলা হয়েছে সর্বোচ্চ আদালত যেটা অ্যাপেক্স কোর্ট যেটা বলে অ্যাপিলের ডিভিশন ইনভেস্টিগেশনকে কোনো রকম ইন্টারফেয়ার করতে পারবে না ক্যান্টনমেন্টের ভিতরের ঘটনায় যদি ধরা হয় তাহলে ধরে নেন আমাদের অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় নারায়ণগঞ্জের ঘটনায় যে মেধাবী বেশ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা এখন বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন তারা কিন্তু ইন সার্ভিস অফিসার ছিলেন তাদেরকে গ্রেফতার করা তাদেরকে রিমান্ডে নেওয়া কারণ ওই অপরাধটি ছিল কিন্তু তার দায়িত্বকালীন অপরাধ নয় ক্রিমিনাল অপরাধ যদি সংগঠন করেন হুয়ে বার মেবি তাকে আইনের আওতায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করতে কোনো বাধা নাই সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে ইনভেস্টিগেশনের কোনো লিমিটেশন নাই কোনো বাউন্ডারি নাই কোনো রেস্ট্রিকশন নাই যে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে মানে সেনা এলাকার অভ্যন্তরে সেনাবাহিনী বলছি না সেনা তাদেরকে বলা হবে যে এটা বিপ্লব অথবা মিউটিনি বলেন কিন্তু আমাদের সর্বোচ্চ আদালত কিন্তু সেক্ষেত্রে বলছে ক্রিমিনাল অফেন্স সংগঠনকালীন সময় তার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি কোনো ঘটনা সংগঠন না হয় তাহলে সেটাকে ক্রিমিনাল অফেন্স হিসাবে এক্সক্লুসিভলি বিচার করা হবে এই জন্য কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার যারা সেনা কর্মকর্তা ছিল তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে সেনা আইনে বিচার হতে হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেনা আইনে বিচার হয়নি নারায়ণগঞ্জেরটা হয়নি এই তরুণ ক্ষেত্রটি সেই রকম এই ক্ষেত্রে প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটিতে অপরাধ যদি কেউ সংগঠন করে থাকে সেটা সেনা টেরিটোরিয়ের ভিতর থাকুক সেনা কর্মকর্তা হোক সেনা সদস্য হোক বা প্রাইভেট পার্সন ওই বেতারে যে ঘটনা সংগঠন করুক না কেন ইনভেস্টিগেশন হতে আইনে কোনো বাধা নেই কিন্তু আমরা দেখি যে ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়ে যেন কি একটা বাধা আমরা দুইবার ময়নতদন্ত হলো নাই ভাই আপনার কাছে জিজ্ঞেস দুইবার ময়নতদন্ত হলো এখানে সিআইডি নিজের থেকে একটা ডিএনএ পরীক্ষা করিয়েছে ডিএনএ পরীক্ষা করিয়ে তারা কিন্তু এটা স্পষ্টভাবে বলেছে হ্যাঁ এখানে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে এবং তিন তিন তিনজন ব্যক্তি এখানে আছে কিন্তু কোন তিনজন ব্যক্তি সেটাকে তারা এখন পর্যন্ত আর এগোতে পারেনি মানে এটা তনুর গায়ে যে স্পার্ম পাওয়া গেছে সেটা দিয়ে বোঝা গেছে যে মানুষ তিনটা কিন্তু এই তিনটাটা কে এটা যতক্ষণ সেখানকার লোকজন অনেককে ধরা না হবে ডিএনএ টেস্ট ক্রস চেক না করলে তো বোঝা যাবে না কে এখানে একটা কথা বলি কিছুদিন আগে মাস দুই এক আগে ভারতে একটা ঘটনায় ঘরে গরুর মাংস রাখার জন্য এক ভদ্রলোককে 
হত্যা করা হয় অভিযোগে অভিযোগে পরবর্তীতে দেখা গেছে সেটা মিথ্যাদ্রি ঘটনা দাদ্রি ঘটনা এবং সেখানে এই মাংসটা টেস্ট করার পর প্রথম টেস্টে পাওয়া গেল যে না এটা আসলে গরুর মাংসই ছিল না এটা খাসির মাংস কিন্তু তার সপ্তাহের পরে আবার এটা টেস্ট করা হলো আরেকটা জায়গায় সেখানে গিয়ে আবার এটা হয়ে গেল গরুর মাংস তো এটা নিয়ে কিন্তু সেখানেও বেশ গোলমালে অবস্থা কিন্তু এখানে পুলিশ কর্মকর্তার পজিশনটা ছিল খুব স্পষ্ট সে বলছিল ওয়েদার মাটন অর বিফ দি মার্ডার ইজ এ মার্ডার মার্ডার কেসে এটার কোনো ইমপ্লিকেশন থাকবে না এটা মাটন হইল মার্ডার দ্য বিফ হইল মার্ডার মানে এখানে মার্ডার তো মাপ নাই না মার্ডার থেকে মাপ নাই রোবট এবার তো তনুর ক্ষেত্র আমরা অনেক সময় আলাপ আলোচনায় ওয়েদার ইট ওয়াজ এ রেপ অর আদার এনি আদার থিং এটা নিয়ে আমাদের একটা কনফিউশন গেছে আসলে রেপের চাইতে অনেক উচ্চতর অপরাধ হচ্ছে হত্যা হত্যাকাণ্ড সুতরাং এটা যে একটা হত্যাকাণ্ড এটা নিয়ে আমাদের জেনারেলি কোনো সংশয় নেই হত্যাকাণ্ডের কারণ বা কিভাবে হত্যাকাণ্ড হলো সেটা আমরা বের করতে পারি নাই কিন্তু এটা যে একটা আত্মহত্যা না এটুকু মোটামুটি বরঞ্চ ময়নাতদন্ত রিপোর্টে মনে হয় যে জিনে মেরেছে বা জিনে মেরেছে এখন আমি বলেছি যে এখানে আমাদের অ্যাটিটিউডটা হতে হবে ভারতের মতো সেক্স অর রেপ ইট ইজ এ মার্ডার আমাদের মার্ডার নিয়ে আলোচনাটা বেশি করতে হবে কারণ এখানে আমি বলি তাত্ত্বিকভাবে যদি দেখি তাত্ত্বিকভাবে তাহলে এটা কিন্তু তিনজনের সাথে যৌন সম্পর্ক কিন্তু রেপ নয় এটা কিন্তু টেকনিক্যালি পসিবল মানে এটা আমি বলছি থিওরিটিক্যালি পসিবল যে একটা মানুষের সাথে আর একটা মানুষের তিনজনের সাথে যৌন সম্পর্ক হয়েছিল কিন্তু এটা ইট ওয়াজ নট রেপ কারণ রেপ ইউনো রেপ হইতে গেলে এটা কি তো কোয়ার্সিভ হইতে হয় এটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু রেপ সরি সেক্স অর রেপ আমাদের তো মূল হচ্ছে মার্ডারটা মার্ডারের জন্য যদি আমরা আগাই সবটা জিনিসই কিন্তু বেরিয়ে আসবে ফাইনালি আমার মনে হয় যে আমাদের বিতর্কটা রেপ আর ইয়ের মধ্যে মূলত করা না করাটা সেফ আমাদের জন্য আমরা আমাদেরকে সেটা করছেও না কিন্তু জিনিসটা সিআইডি এই পর্যন্ত যতটুকু এগিয়েছে যে ঘটনাটা মানে সিআইডি ডিএনএ টেস্ট মিলানো বা যাদের সাথে মিলাবে সেই ব্যক্তিগুলোকে যদি চিন্তা না করতে পারে তাহলে তো তদন্তই আগে না আমি এই জন্যই এখানে তো সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এটা কেন এই বাধা তো এই বাধাটা আমার আমরা মনে করি আমাদের জাগতিক বাধা এটা আইনি বাধা না এটা মাসলের বাধা মানে মেন্টাল এবং কোনো আইনের আইন আইনি বাধা নাই এখন এই জায়গাটাতে আপনি যেভাবে প্রস্তাবনাটা এনেছেন ওনাকে যখন প্রথম প্রশ্নটা করেন যে দায়িত্ব একটু কে নিচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে দেখেন এটা রাষ্ট্র বা সরকারের ইমেজটাই এখানে মুখ্য বিষয় না মুখ্য বিষয় হলো দেশের একজন নাগরিক আমরা যখন সুস্পষ্ট দেখি দেখেন আমরা আমাদের বোধগম্যতার আড়ালে জানার আড়ালে অনেক অন্যায় হয় এটা নিয়ে আমরা সব সময় জানিও না ব্যথিত হই না কিন্তু আমাদের সামনে যখন একটা প্রশ্ন এত বড় জল জলে হয়ে ওঠে যে এই হত্যাকাণ্ডটার তদন্ত এবং বিচার সুচারুভাবে হতে পারছে না তখন কিন্তু আমরা কতটা সভ্য জাতি আমাদের কতটা অর্থনৈতিক অগ্রগতি এসব কিছুই কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে পড়ে যায় এবং এই বিষয়ে আমি কিছুদিন আগে একটা টকশোতে মুন্তাসিন মামুন ছিল উনি ছিলেন আমার সাথে উনি বলছিলেন যে আমাদের যে অর্থনৈতিক অগ্রতি অগ্রগতি হচ্ছে আমাদের যে অর্থনীতির জিডিপি বাড়ছে আমাদের সাংস্কৃতিক জিডিপির কি অবস্থা তো আমাদেরও এখানে প্রশ্ন যে আমাদের আইনের শাসনের জিডিপির কি অবস্থা আমাদের গণতন্ত্রের দায়বদ্ধতার স্বচ্ছতার জবাবদিহিতার জিডিপি কোথায় যাচ্ছে সেখানে কি জিডিপি ডাউনওয়ার্ড মানে তনুর ঘটনাটার হ্যান্ডলিংয়ে আমার মনে হয় যে এই সাংস্কৃতিক আইনের শাসন সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি আমাদের মধ্যে দেখা দেয় এবং এই জায়গাটাতে এটা আমি সরকারের ইমেজের মতো একটা ন্যারো বিষয়ে যাব না আমি প্রশ্রয় দিতেও রাজি না আমার দাবি হচ্ছে যে একটা মানে হত্যাকাণ্ড একটা আমি যদি আরও সফট করে বলি একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এটা এখন রাষ্ট্রের কখনো কখনো অস্বাভাবিক মৃত্যু সরকারের ইমেজের আমি যদি সর্বনিম্ন বলি যে এটা একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু এখন এটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এটা তদন্ত করে উন্মোচন করা ঘটনাটা কি কে দায়ী কিন্তু এবং তার রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলছেন আমি সুভাষ সিংহ রায় আপনার কাছে আসবো রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলছেন কি রাষ্ট্র কি সেটা পারছে বা রাষ্ট্রের যাদের উপরে দায়িত্ব তারা কি সেটা করছে আমি একটা প্রশ্ন নিয়ে আপনি আপনার কাছে আসছি জি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আমি রাতের থেকে বলছিলাম বলেন সবকিছু দেখছে আর কি চলমান 
খবরগুলো দেখতে পাচ্ছি বাইরে রাষ্ট্রীয় পক্ষে তারা দায়িত্ব থেকে যখন কোন কাজে যারা রাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্রের দায়িত্বে থেকে যে কোনো পদেই হোক ছোট পদ হোক আর বড় পদ হোক একটা দায়িত্বে অবহেলা করার পরে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় এটা ভুল হয়েছে বা তার দোষ হয়েছে কিন্তু পরক্ষণেই তার কোনো শাস্তির বিধান রাখা হয় না শাস্তির বিধান থাকলে মনে হয় এই ধরনের সঙ্গে যে সকল পুলিশ কর্মকর্তারা ছিল তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু পৃথক মামলা হয় পুলিশের আইজিপি থেকে শুরু করে একাধিক কর্মকর্তা দীর্ঘদিন জেলে থাকে এবং তার মামলার মুখোমুখি এখন কাজী দীর্ঘদিন জেলে থেকে তারপর বেল পেয়েছে এখন বিচার তাদের চলছে আপনাকে ধন্যবাদ আমি এই তনু হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কোন পথে আপনার এই শিরোনামের যে আজকের এই আলোচনা সেই আলোচনা শুরু করবার আগে আমি একটা জিনিস প্রথমে যেটা বলি যে আমি বেশ ঘাটাঘাটি করেছি এটা নিয়ে এবং সারা পৃথিবীতে হত্যাকাণ্ড কিভাবে হয়েছে কোন হত্যাকাণ্ডগুলো এখনো পর্যন্ত উদ্ঘাটন করা যায়নি এরকম অনেক তথ্য আমি ঘাটাঘাটি করেছি এবং সেখানে অনেক তথ্য উদ্ঘাটন হয়নি এমন অনেক উদাহরণ আছে কিন্তু আমার সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা যেটা আমার কাছে লাগে যে তনু যে মেয়েটি সেই মেয়েটি একটি কুমিল্লা শহরে একটি কলেজের ছাত্রী এবং সে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত এবং আমরা যখন নারী প্রগতির কথা বলছি ঠিক তেমন একটি সময়ে যখন নারীরা অংশগ্রহণ বাড়ছে এবং নারীরা এগিয়ে আসছে সেই সময় এরকম একটি ঘটনা ঘটেছে এবং এটা কিন্তু আমাকে কিন্তু ব্যথিত করে আমি একজন কন্যা সন্তানের পিতা আমাকে কিন্তু খুব ভাবাই যে নারীদেরকে কি থামিয়ে দেবার জন্য এসব করা হচ্ছে অথবা আমি একজনকে ফোন করেছিলাম সে খুব জ্ঞানী গুণী একজন জন আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে তনু হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আমার কিছু আপনি পরামর্শ দেবেন কি কি ঘটনা ঘটছে কেন হচ্ছে না সে খুব বিজ্ঞ মানুষ সে একটা হঠাৎ করে সতীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা নারীকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য হচ্ছে কিনা এই প্রস্তুত আমরা তখন করতে পারবো যদি আমরা তদন্তে যেতে পারি তদন্তেই তো আমরা যেতে পারছি না এই প্রেক্ষাপটটা আছে তখন তিনি সতীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা বললেন যে সে একটা কবিতায় তিনি উল্লেখ করে বললেন যে সব কথা সব সময় বলতে নেই তা তুমি আমাকে যেটা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এই কথা এখন আর মানে সবকিছু সবসময় বলা যায় না তা আমার কাছে খুব স্পষ্ট বক্তব্য এই সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে সবচেয়ে কঠিন যে দায়িত্বগুলো পালন করেছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার করেছে যুদ্ধ অপরাধীদের মতন এরকম একটা কঠিন বিচার সে সম্পন্ন করেছে যে বিচার করা যাবে না বলে মানে সবাই ধরে নিয়েছিল বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর পরে সবাই ধরে নিয়েছিল তেমন একটি দূরও কাজগুলো করেছে এবং এমনকি একুশ আগস্ট গ্রেন হামলার কথা বাদ দিলাম আপনি যদি নারায়ণগঞ্জে সেভেন মার্ডারের কথাও ধরেন সেই স্পর্শকতার বিষয়ে কিন্তু এই সরকার দায়িত্ব নিয়ে কিন্তু পালন করেছে সেখানে সেখানে কেন এরকম এই তনু হত্যাকাণ্ড নব্বই দিন পেরে যাওয়ার পরে তদন্তের কোনো মুখ দেখবে না তদন্তের কোনো ফলাফলে আসবে না তাদের কথাবার্তায় দেখি যে তারা কিছু মনে হচ্ছে যে তারা কিছু বের করেছে কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে পারছে না তারা কাজ করতে পারছে না এই ধরনের কথাই কিন্তু মনে হচ্ছে ওই যে আমার ওই সেই বিজ্ঞজন কিন্তু এরকম বলেছে সব কথা সবসময় বলতে নেই এখন অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে এই যে উট পাখি সে কবিতা লিখেছে ওই সৌজিন্দ্রনাথ দত্তই আমাদের বাংলাদেশের এখনকার যে প্রেক্ষাপট সেই প্রেক্ষাপটে আমরা কি এই বিষয়টি মেনে নেব এবং এই যে মেনে যদি আমরা নিও সবাই এটা কি কোনোভাবে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে যে এই হত্যাকাণ্ডটা আপনার এই ভাষায় যেটা মানে আপনি উৎকলন করেছেন যে জিন পরির আসর পড়েছে কিনা যেটা ফেসবুকের মন্তব্য 
এই বিষয়গুলো এটা কিন্তু প্রথমেই যে প্রস্তুতি আপনি করেছেন সরকার পারলে 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 আমি সেটাই বলছি পারলে এখন জিনেভুতে মেরেছে বললে দিলে খালাস এই সরকার কেন দায়িত্ব নেবে এই প্রস্তুতি আমি অ্যাডভোকেট সমরজালে কোন করেছেন সমরজালে কোন বলেছেন সরকার দায়িত্ব কেন নেবে এমন একটা বিষয় যে এই বিষয়টা সুরাহ হওয়া প্রয়োজন কেন না এই বিষয়টি এত জনগুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে অবশ্যই দাঁড়াবে আমি জানেন যে দুই সালে পয়লা অক্টোবর নির্বাচন আপনার এই কথা নিয়ে আমি আমি এক বাক্য শেষ করি পয়লা অক্টোবর নির্বাচনের পর আপনি জানেন সাত বছরের শিশু রাজশাহীর রফুজাকে বেশ গণধর্ষণ করে তাকে নির্যাতন করা হয়েছিল পূর্ণিমা শিলকে নির্যাতন করা হয়েছিল সেই সময় এসব ব্যাপারে মানে সাহস নিয়ে প্রতিবাদ করেছি এবং সেই সময় এই কথাগুলো অসংখ্য লেখা লিখেছি অতএব এই জায়গার থেকে দাঁড়িয়ে এর সাথে কম্প্রোমাইজ করার কোনো সুযোগ আমাদের কারোই নাই হয়তো আমরা এইভাবে চিহ্নিত করতে না পারলো আমরা কিন্তু অনুভব করি কিভাবে এই ঘটনাগুলো ঘটেছে অতএব এইটার সুরা হওয়া প্রয়োজন এই ঘটনাটি যারা ঘটিয়েছে তারা নৃশংসতম ঘটনা ঘটিয়েছে এবং তারা মানুষ নামের অযোগ্য এই মহাপাপের বিচার কিন্তু করতে হবে এখন এই কথার প্রেক্ষিতে আমি আসি অ্যাডভোকেট সময় রেজাল্ট করি মেয়ের কাছে এইখানে আমরা আমাদের তো সর্বোচ্চ আদালত আছে আমরা তো দেখি সর্বোচ্চ আদালত অনেক ক্ষেত্রেই পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে সদ প্রবৃত্ত হয়ে সুমোটো যেটা হয় অনেক কিছুই করেন কিন্তু এই তনু হত্যার কাণ্ডের তদন্তের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে একটা রিট হয়েছিল যে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ হোক ইয়ে হোক কিন্তু এখন সেটাও জানি যে আমরা এটা গত তিরিশে মে হয়েছিল আর কয়েকদিন পরে এক মাস হবে সেটা এখন অকার্যকর এখন পর্যন্ত কিছু হয়নি আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন যে প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে পনেরো দিন পর পর রিপোর্ট দেওয়ার বিধান আছে তো এইখানে সর্বোচ্চ আদালতের কি করণীয় আছে আমরা দেখুন সর্বোচ্চ আদালতে যদি সুয়ামোটো যেটাকে বলে শত প্রণোদিত হয়ে যে রুল ইস্যু করে না সেটা হলো যখন আদালতের দৃষ্টিতে কোনো বিষয়টাকে আনা হয় যে পত্র পত্রিকা এই জাতীয় আসছে বিষয়টা এই ক্ষেত্রে যেহেতু একটা রেগুলার রিট পিটিশন হয়েছে এবং রিটের অনেক সময় তো আদালত নিজেও না দেয় নিজেও অনেক সময় রিপোর্ট দেখে না করে ই করে কিন্তু যখন একটা মামলা স্টার্ট হয়ে গেছে তখন সুয়ামোটোর আর প্রয়োজন নাই যেহেতু একটা রিট পিটিশন দায়ের হয়েছে রিট পিটিশনে যারা সংশ্লিষ্ট তাদেরকে তাদের প্রতি রুল নিশ্চি জারি করা মানে যেটা সহজ ভাষায় বলে তাদের কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে যে এই বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করো এটা সেভেন মার্ডারের ক্ষেত্রে মামলা হয়েছিল সবকিছু হয়েছিল কিন্তু তারপরে তো এখানে উচ্চ আদালত অনেক কিছুই না সেভেন মার্ডারে মামলা হওয়ার পরে নারায়ণগঞ্জের ঘটনার পরে কিন্তু হাইকোর্টে কোনো মামলা ছিল না মামলার গতি প্রকৃতি তখন যথাযথভাবে না চলা আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা মামলাও হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে সরাসরি হাইকোর্টে একটি মামলা হয়েছে এবং নিম্ন আদালতে নিম্ন কোর্টে মামলা আছে দ্যাট ইজ ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে একটি মামলা পেন্ডিং আছে যেটা থানায় হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বিভিন্ন স্তরে ডেভেলপমেন্ট জানাবার কথা আর হাইকোর্টে সরাসরি একটা মামলা হয়েছে নারায়ণগঞ্জের ঘটনার সময় কিন্তু হাইকোর্টে মামলা ছিল না থানায় মামলা যেটা ছিল সেখানে আসামিদের নাম ছিল না এই জায়গাটায় আমার মনে হয় উচ্চতর আদালত এখন অবকাশকালীন অবস্থায় আছে আমি যতটুকু খোঁজ খবর নিয়েছি এটার একটা সুরাহার দিক না গিয়ে এটাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার কোনো চেষ্টা করা হলে আমার মনে হয় এক্ষেত্রে সফল হওয়ার কোনো সুযোগ যারা সম্পৃক্ত আছে তারা থাকবে না একটা বিষয় খুব ভালোভাবে প্রসঙ্গক্রমে আসছে দিনাজপুরের ইয়াসমিনের ঘটনা কিন্তু পুলিশ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে দিয়েছিল তখন কিন্তু রহিম সাহেব সাবেক সংসদ সদস্য ওনরা একটা মামলা করলেন সেই মামলা ডেভেলপমেন্ট হতে হতে হাইকোর্টে আসে মামলাটা আজকে যিনি অ্যাপিলেট ডিভিশনের জাজ জাস্টিস এম এহব মিয়া এবং হাইকোর্ট ডিভিশনের জাজ আসেন জানা জাস্টিস এম এনায়তুর রহিম এরা তখন লয়ের হিসেবে ওই বিষয়টাকে ফাইট করেছিলেন আপ টু অ্যাপিলেট ডিভিশন ডিসিশন হলো যে না এই বিষয়টাকে এইভাবে নিষ্পত্তি হতে পারে না যারা ইন সার্ভিস থাকুক যেখানেই থাকুক তাদের ব্যাপারে বিচারের প্রসঙ্গটা অ্যাভয়েড করার কোনো সুযোগ নাই তাদের মধ্যে যে মামলা সে মামলাটা চলবে এরপরে কিন্তু মামলার গতি প্রকৃতি অন্যরকম পথ পায় আমাদের জোয়ার ভাই রিয়ালিটি হচ্ছে বিভিন্নভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সেই প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যে সবসময় মন্ত্রী এমপি হতে হবে টাকার মালিক হতে হবে তা না বিভিন্ন স্তরে যারা প্রভাবশালী ব্যক্তি তাদের প্রভাবের বলয়টা কখনো কখনো ধোঁয়াশার মতো থাকে দেখেও বোঝা যায় না সে জাতীয় ঘটনায় অনেক কিছু কিন্তু ঢাকা পড়ে যায় তনুর ঘটনাটা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে আমার ধারণা যে তনু একটা মার্ডার নয় তনু একটা সিম্বলিক জায়গায় যে একটি স্বাধীন দেশে যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ নারীর ক্ষমতায়ন কালচার অফ ইম্পিউনিটি থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলছেন তিনি কাউকে ছাড় দিচ্ছেন না যে উদাহরণগুলো সুবর্দা বললেন আরও অনেক বড় বড় ঘটনা আছে তারপরেও কিন্তু অনেক ঘটনাকে আমরা উন্মোচন করতে পারছি না 
এই উন্মোচন করতে পারছি না বলে থেমে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই আমি মনে করি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আছে কনসার্ন আরও আছেন তাদের এই ঘটনাকে মনিটর করা দরকার যে ঘটনা নিয়ে মানুষের একটা ভীষণভাবে উদ্বেগ মানুষ কখনো কখনো কিন্তু বিস্ফোরণমুখী হয় উনিশশো উনসত্তর সনের জোহার ঘটনা নব্বইতে ডক্টর মিলনের ঘটনা কিছু কিছু ঘটনা আছে কিন্তু একটা দুটো ঘটনা কিন্তু পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতাকে সব কিছুকে পাল্টে ফেলে নারায়ণগঞ্জের ঘটনাকে একটা পর্যায়ত ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে হস্তক্ষেপের কারণে কিন্তু সেটাকে ধামা চাপা দেওয়া যায়নি আমি মনে করি তনুর ঘটনা নারায়ণগঞ্জের ঘটনার চেয়ে কোনো অংশে কম না আর নাইমবে একটা কথা বলছে তো আমি একটু ক্লিয়ার করি এখন কিন্তু রেফের ডেফিনেশন চেঞ্জ হয়ে গেছে আগে ছিল কনসেন্টের উপর যদি কেউ শারীরিক সম্পর্ক করে সেটা রেপ না আমরা এগুলো যদি না গিয়ে হত্যাকাণ্ড ওই জায়গায় যে ঘটনার আলামত এখন পর্যন্ত আছে আমাদের আইনে কিন্তু বলা হয়েছে সার্কুমাস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স পারিপার্শ্বিকতার ঘটনা কারণ একটা ধর্ষণের ঘটনার কোনো সাক্ষী থাকে না আলামত থেকে তার শরীর আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা তার শরীরের বস্ত্র সেরা আছে কিনা ওখান থেকে কিন্তু প্রিজামশন করা হয় যে তাকে কিভাবে ভিক্টিমাইজ করা হয়েছিল আমরা যদি ওই পাঠটাকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে তনু তো নিশ্চয়ই পানির ভিতর ডুবে নিশ্চয়ই বলে মরে যাব এরকম আত্মহত্যার কোনো শখ তার ভিতর জাগ্রত হয়েছিল এরকম কোনো এভিডেন্স নাই যদি না থেকে থাকে তাহলে তনুকে হত্যা করা হয়েছে আর তানুকে তনুকে হত্যা করা হয়ে থাকলে ওই ঘটনার আশপাশে যারা ওই সময় বিচরণ ছিল তাদেরকে খুঁজে বের করা কোনো রকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে বাধা কোথায় আমি মনে করি আইনে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় আরো একটা জিনিস দেখলাম আমি অবাক হলাম পত্রিকা নিউজ থেকে যে তিনজনাকে মোটামুটি আইডেন্টিফাই করা হয়েছে যে তিনজন তার উপরে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছিলেন তাই তিনজনকে আইডেন্টিফাই করার জন্য তিনজনকে লোককে নিয়ে আসতে হবে তা না আমাদের দেশে বিদ্যমান আইন হচ্ছে যদি কাউকে টিআই প্যারেড বলে শনাক্তকরণ তাহলে দুইজন যদি অপরাধী ডাকাতি করে থাকে তাহলে সম্ভাব্য অন্তত তিরিশ জন অপরাধীকে একখানে বসানো হয় বসা পরবার যাদের বাড়ি ঘটনা সংগঠিত হয়েছে অপরাধী না সন্দেহ সন্দেহ তাদেরকে এনে বলা হয় যে এর ভিতর থেকে আপনি কাকে কাকে মনে করেন যে এই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত তো তরুর ঘটনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা পত্রিকায় দেখছি যে কোন তিনজন এইটাকে আগে সিলেক্ট করতে হবে তারপর সেই তিনজনকে নিয়ে ডিএনএ টেস্টের যে ক্রস টেস্ট সেটা করা হবে এটা সম্পূর্ণ আইন এখানে এখানে সিআইডি বলছে তার প্রোফাইলও তৈরি করেছে মানে ডিএনএ প্রোফাইলও তৈরি করা আছে এখন ওই এলাকায় যদি বিশ জন বা তিরিশ জনের ডিএনএ প্রোফাইল নিয়ে ওই প্রোফাইলের সাথে মিলায় তাহলে মিলে যাবে আইন হচ্ছে যে ওখানে যারা সম্ভাব্য বিচরণ করেছে প্রয়োজনে তাদের সকলের ডিএনএ টেস্ট করতে হবে তার ভিতর থেকে অ্যাসার্ট করে নেওয়া যাবে যে কে এই ঘটনার সঙ্গে আরেকজন দর্শক আছেন প্রশ্ন নিয়ে নাইম ভাই আপনার কাছে আসছে জি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন জি আসসালামু আলাইকুম স্যার আমি কি মনে হচ্ছে মহিদি সেখানে নাইম বলছিলাম জি বলেন আচ্ছা তনু আমাদের সহকর্মী আমরা কি আজ যোগী রাষ্ট্রের কাছে কি বিচারটা পাবো আমরা এটা নিয়ে ধন্যবাদ আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই ভাই যে মানে বিষয়টি হচ্ছে যে ঘুরে ফিরে সেটা আসছে যে যেটা করা উচিত সেটা করা হচ্ছে না কিন্তু সবচেয়ে ডেঞ্জারাস ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যেভাবে সময় ক্ষেপণ করে ফেলেছি অলরেডি অলরেডি এখন অপরাধীরা এটল আর আমাদের সীমার মধ্যে আছে কি না এটাই কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন এখন যদি মানে আপনি মানে এটা তো আবার উনি আইনজীবী হিসেবে স্বীকার করবেন না যে দুই বছর পরেও যদি এভিডেন্স মানে আমি যদি ধরেন যে তিনজন জড়িত এই তিনজন যদি দেশেই না থাকে আপনি কি বিচার করবেন এবং তাদেরকে তো প্রোটেকশন দেওয়া হয়েছে যে তাদেরকে তো এক ধরনের মানে পুলিশের বা তদন্তের মুখোমুখি তো করতে দেওয়া হয় নাই তা আমি কিভাবে মানে আস্থা রাখবো যে না এই লোকজন সব আছে ধরেন ওই ওই রেস্ট্রিক্টেড এলাকার যারা নিয়ন্ত্রক তারা যদি বলেন যে না আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি ওখানে যারা ছিল এভরিবডি ইজ দেয়ার এখন আমার মনে হয় যে এই জায়গাটাতে আমার যদি দিত তারা কেউ দোষী না আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি দিতে পারে না এটা তো দিতে পারে না দিতে পারে না আমি আমি আবারও বলছি যে আমার কিন্তু আশঙ্কা যে ওই আমরা যেমন সাংবাদিক সাগর রুনির ক্ষেত্রে বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে আমরা শুধু বার্ষিকী উদযাপনে চলে যাচ্ছে তনুও নাকি আবার বার্ষিকীতে চলে যায় আরেকটা নতুন বার্ষিকী আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে আসে কারণ এটা যত দিলে করা হচ্ছে তত এটার পসিবিলিটি অফ জাস্টিস এনসিওরিং জাস্টিস এটা সুদূর পরাহত হয়ে যাচ্ছে এটা একদম ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল যত দেরি করবেন তত দূরবর্তী হবে বিচারের আওতায় আনা অপরাধীদের যত দ্রুত হতো তত সম্ভাবনা ছিল যে তাদেরকে ধরা যাবে এখন এই জায়গাটাতে তারপরও আমি কেন আশাবাদী আশাবাদী দুটো কারণে 
এটাও সিমটোমেটিক যে তাদের মানে মানে সেনা কর্মকর্তাদের বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আমি বলবো ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হয় যে যারা অপরাধী তারা স্পর্শকাতর তো স্পর্শকাতর বলতে তারা হয়তো কোনো না কোনো লেভেলের সেনাবাহিনীর সদস্য এইরকম কিছু একটা হবে তো দ্যাট ইজ আমরা তো এখানে আবার আলোচনা করছি যে নারায়ণগঞ্জের সেভেন মার্ডের মন্ত্রীর জামাতা আছে মন্ত্রীর জামাতা সেনা কিন্তু আমি বলছি এটাই এটাই কিন্তু আমি যে এখনো এখনো ধারণা করি যে বিচারের সুযোগ আছে যদি অপরাধীরা ওই শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য হয়ে থাকেন তারা তো আশা করি এই অপর্যায়ে পালাতে পারবেন না যদি পালায় নিজেদের ক্লিয়ার করা হতে উচিত ক্লিয়ার করা উচিত মানে এটা তো একভাবে ক্লিয়ার হচ্ছে বাই ওই যে সার্কামস্টেন্সেস আপনার প্রতিক্রিয়া দিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়ে স্পষ্ট হচ্ছে যে এটার মধ্যে স্পর্শকাতর লোকজন জড়িত এখন স্পর্শকাতরতার যে আলামত আপনি যে এরিয়া যে চরিত্রগুলি সেখানে যদি আপনি লেভেল চিন্তা করেন সৈনিক বা তার উপরের লেভেলের কিছু একটা হয়ে থাকবে যদি এটা হয়ে থাকে আমি ধরে নিচ্ছি তারা পালাবে না পালাবে না মানে তাদের পালানো শৃঙ্খলার মধ্যে এটা খুব ডিফিকাল্ট হবে এটা জাস্টিফাই করা এবং এটা তখন আরও ভয়াবহ ব্যাপার হবে এবং এখানে কিন্তু কথা কয়েকটা হয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট কথা একটা রাষ্ট্র বিশেষ করে সরকারকে যদি আমরা সুনির্দিষ্ট করি অনেক সময় আমরা বলি না যে খুব ছোট বিষয় থেকেই বড় বিস্ফোরণ হয় তো তনু হত্যাকাণ্ড কিন্তু ছোট বিষয় না সেই অর্থে কিন্তু এর চেয়েও অনেক বড় বড় বিষয় সরকার ভালো মোকাবেলা করেছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে পেরেছে যুদ্ধাপরাধীর বিচার করতে পেরেছে নাইন সেভেন মার্ডার নারায়ণগঞ্জের করতে পেরেছে এরকম অসংখ্য উদাহরণ হচ্ছে সফলতা হচ্ছে কিন্তু এই রকম একটা সিঙ্গেল ইয়ে মার্ডার কেসে যেখানে মানুষের আবেগ জড়িয়ে গেছে এর মধ্যে সেখানে এই রকম নির্লিপ্ততা কোন শুভ ফলদায়ক হবে বলে আমি আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে আপনার কাছে আসছি শেষ আমাদের সময় প্রায় যে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আমি মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন বলছিলাম আশুলিয়া সাবার থেকে হ্যালো জি বলেন জি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটা নাগরিকের ডিএনএ প্রোফাইল তাদের সিআইডি বলেন বা যে কোনো একটা দপ্তরে আছে যেটাতে আমার তাদের দেশের যে কোনো নাগরিককে যদি কখনো ডিএনএ আপনার ইনকোয়ারির প্রয়োজন পড়ে সেখান থেকে তারা সেটা পেয়ে যায় আমাদের রাষ্ট্রে কি সেই ধরনের কোনো সিস্টেম আছে যেখানে এখন আমরা যেটা ডিএনএ রিপোর্টটা পাচ্ছি না যে এই এলাকার কয়জন নাগরিক আছে এই নাগরিকরা সেটা পাচ্ছে না যে এলাকায় যে কজন নাগরিক আছে তাদের ডিএনএ রিপোর্ট আমাদের কাছে আসে হুমকি দেয় এবং আইজি প্রিজন থানায় জিডি করে তাকে তো সাথে সাথে ধরা হ্যাঁ হচ্ছে বায়োমেট্রিকের আমাদের অবস্থা অবস্থা থাকলেও তার মধ্যে একটা একটা জায়গায় শৃঙ্খলার জায়গায় আসার চেষ্টা করা হচ্ছে সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে দুষ্টের দমন এবং সৃষ্টের পালন এবং আমি এই সর এই যে তনু হত্যাকাণ্ডের যে আলোচনা করছি আমরা এবং এই হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত তারা এমনও তো হতে পারে আমি ধরে নিচ্ছি এমনও তো হতে পারে যে তারা এই ক্ষমতাসীনদের সাথে সংশ্লিষ্ট না একটা ধোঁয়াশা তৈরি করা হচ্ছে এমন হতে পারে এটা ক্যামফ্লাস তৈরি করে এই জায়গাকে অন্যদিকে ক্ষমতাসীনদের সবচেয়ে আগে সেটা ধোয়া ক্লিয়ার করা আমি ধারণাগুলো বলিনি এরা এমন হতে পারে এই ব্যাপারে পরিষ্কার করার দায়িত্ব হচ্ছে নিশ্চয়ই রাষ্ট্রের দায়িত্বের পরে সরকারের পক্ষেই পড়ে দুষ্টের দমন এবং সৃষ্টের পালনের ক্ষেত্রে এবং এই আমরা যে কথাটা এখানে যে আলোচনায় এসেছে তনু হত্যাকাণ্ডর এই যে বিচার এই বিচারটা ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য খুব বেশি জরুরি কারণ আমাদের রাষ্ট্র যখন এই দশই এপ্রিলে একাত্তর সালে যখন শপথ নিয়েছিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল সতেরো এপ্রিল শপথ নিয়েছিল তখন ওখানে প্রথম বাক্য ছিল ন্যায়ানুক সরকার আইনানুক সরকার এই ন্যায়ানুক এবং আইনানুক সরকারের জন্য কিন্তু উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর পরে আওয়ামী লীগ দীর্ঘ একুশটা বছর লড়াই করেছে এবং তার লড়াই কিন্তু থেমে নেই সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকার যখন দায়িত্বে আছে তখন এই ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটানো খুব বড় রকম অপরাধ হয়ে যাবে জি আমি আইনের লোকের কথা দিয়ে শেষ করতে চাই আমরা আদালতে আমরা প্রধান বিচারপতির কথাই শুনেছি আদালতের হাত অনেক লম্বা 
আপনি একজন আইনজীবী আমরা প্রধান বিচারপতির মুখে এক সময় শুনেছি এটা আদালতের হাত অনেক লম্বা এইখানে এই লম্বা হাতের কোন ভূমিকা থাকতে পারে কিনা বা আশা করতে পারে কিনা এই বলে শেষ করতে পারে কিনা দেখুন আমি বিশ্বাস করি সর্বোচ্চ আদালত মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল আদালতের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় অনেক কথা শুনি শুধু কথার ভিতরে আমরা সুস্থ থাকতে চাই না আমরা এখানেই কোনো সান্ত্বনা খুঁজতে চাই না তনুহত্যার ঘটনা যদি কোনো বায়বীয় কারণে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কারণে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করা হয় কনস্টিটিউশনের গার্ডিয়ান কিন্তু সর্বোচ্চ আদালত সংবিধানকে সংরক্ষণের দায়িত্ব সংবিধান কিন্তু মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তাকে গ্যারান্টি দিয়েছে তাহলে আমার দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টকে এই ক্ষেত্রে সরাসরি রোল প্লে করতে হবে হুয়েবার মেবি প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টকে অর্ডার দিতে হবে ওই ঘটনার আশপাশে যারা ছিল তাদের সকলকে নিয়ে ডিএনএ টেস্ট করো আর যদি এ কথা না বলা হয় তাহলে সুপ্রিম কোর্ট কথার কথা যা বলেন মানুষ ধরে নেবে যে শুধুমাত্র কথার ভিতর থেকে তারা সীমাবদ্ধ থাকেন কাজের ভিতর থাকেন না আমরা আশা করব যে আদালত যেটা বলেছে আদালতের হাত লম্বা এই লম্বা হাত আমাদের এই লম্বা হাত দেখতে চাই এবং লম্বা হাত আমাদের সকল কনফিউশন দূর করবে আমরা আশা করব তনু হত্যাকাণ্ডের তদন্ত একটা সত্য পরিণতির দিকে যাবে যেটাকে সত্য পরিণতি আপনাদের তিনজনকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো আলোচনা এখানে শেষ করতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ শুভরাত্রি